வணக்கம் மீண்டும் ஒரு பயனுள்ள ஆரோக்கிய சிந்தனையோடு உங்களை சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி இந்த வீடியோவில் நான் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிற டாபிக் அதிக பசி ஏன் அப்படிங்கிறத பற்றி சொல்ல போகிறேன் நிறையா பேருக்கு என்ன கவலைனா நான் ஹெல்த்தை ஃபிட்டாக வச்சுக்கணும்னு நினைக்கிறேன் பாடி வெயிட்டை வந்து குறைக்கணும்னு நினைக்கிறேன் ஆனால் என்னால் வந்து பசியை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியல இந்த அதிக பசி ஏன் வருது அப்படிங்கிறது எனக்கு புரியவே இல்லை அப்படின்னு சொல்லி வருத்தப்படுறாங்க அவங்களுக்கான ஸ்பெஷல் வீடியோ இது இது போன்ற பயனுள்ள ஆரோக்கிய தகவல்கள் தொடர்ந்து உங்களுக்கு கிடைக்கணும் அப்படின்னு பிரியப்பட்டிங்கன்னா என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பெல் பட்டனை மறக்காமல் ப்ரெஸ் பண்ணுங்க அதிக பசி அப்படின்னா அது வந்து பாலிபேஜியா அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி பசி எப்படி உருவாகிறது அப்படிங்கிறத பற்றி ஒரு சின்ன இன்ட்ரடக்ஷன் நான் கொடுக்குறேன் நம்ம பிளட்டில் வந்து குளுக்கோஸ் குறைஞ்சிருச்சு அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ லிவர் கல்லீரல் என்ன பண்ணும் மேஜர் டைஜஸ்டிவ் ஆர்கன் அது என்ன பண்ணும் ஸ்டமக்குக்கு வந்து சென்சிடைஸ் பண்ணும் குளுக்கோஸ் லெவல் குறைஞ்சிருச்சு நீ கெகிர்லின் அப்படிங்கிற சப்ஸ்டன்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ண தயாராயிரு அப்படிங்கிற அந்த இன்ஃபர்மேஷன் வந்து ஸ்டமக்குக்கு போகும் அந்த கெகிர்லின் அப்படிங்கிறது பசியை தூண்டக்கூடிய ஒரு ப்ரோட்டீன் சப்ஸ்டன்ஸ் ஸோ அந்த ஸ்டமக்கில் இருந்து நரம்பு பின்னல்கள் மூலமாக பிரெயினுக்கு போய் இன்ஃபர்மேஷன் போகும் இங்கே வந்து குளுக்கோஸ் லெவல் குறைஞ்சிருச்சு கெகிரலின் ப்ரொடக்ஷன் தேவை அப்படிங்கிறது ஸோ பிரெயின்லேருந்து திரும்ப ரீடி ரீடைரக்ஷன் ஆகி ஸ்டமக்குக்கு வந்து வரும் ஸோ கெகிரலின் ப்ரொடக்ஷன் வந்து அதிகமாகும் அப்போ நமக்கு அதிகமான பசி உண்டாகும் அதுதான் ஹங்கர் பேங்க்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நம்ம உணவு சாப்பிட்டு ஒரு பதினஞ்சுலேருந்து இருபது நிமிஷம் வந்து நமக்கு ஓகே அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு மன திருப்தி உண்டாகும் அதை வந்து லெப்டின் அப்படிங்கிற ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் வந்து உருவாக்கிக்கிறது ஸோ இது இயற்கையாக நடக்கக்கூடியது நம்ம எந்த உணவு எடுத்துக்கொண்டாலும் சராசரியாக ஆறுலேருந்து எட்டு மணி நேரம் அப்போ தான் வந்து டைஜஸ்ட் ஆகும் ஒவ்வொரு ஃபுட்டுக்கும் ஒவ்வொரு மாதிரி டைமிங் இருக்குது பட் யூஸ்வலாக வந்து சிக்ஸ் டு எயிட் ஹவர்ஸ் நம்ம சாப்பிட்டு ஒரு ரெண்டு மணி நேரத்தில் பசிக்குது அப்படின்றப்போ சம்டைம்ஸ் வந்து ஹங்கர் தேர்ஸ்ட் ரெண்டுக்குமே வந்து டிஃப்ரென்ஸ் தெரியாது அப்போ ஒரு டம்ளர் தண்ணி நம்ம குடிச்சு பார்க்கணும் தேர்ஸ்ட்டு தாகம் இருக்கலாம் குடிச்சிட்டு திரும்பவும் பசி இருக்குது அப்படின்னா ஏதோ ஒரு பிரச்சனை இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து புரிந்து கொள்ள வேண்டும் சரி காமனாக வந்து என்னென்ன காரணங்களால் பசி உண்டாகிறது அப்படிங்கிறத நான் சொல்கிறேன் ஹெல்த் இஷ்யூஸ் பற்றி பார்ப்போம் இப்போ காமன் மேன்கிட்ட கேட்டால் கூட அப்பா உனக்கு அது எனக்கு அதிகமாக பசி எடுக்குது அப்படின்னு யாராவது சொன்னால் அப்பா நீ பிளட்டில் போய் சக்கரையை டெஸ்ட் பண்ணி பாரு சக்கரச்சத்து இருந்தாலும் இருக்கும் அப்படின்னு காமனாக சொல்லுவாங்க அது உண்மை தான் டயபட்டிஸ் மெலிட்டஸ் ஒரு முக்கியமான காரணமாகிறது இரண்டாவதாக கிரேவ்ஸ் டிசீஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த பிக்சர் பாருங்கள் உங்களுக்கு தெரியும் நாற்பது வயதிற்கு மேலே பெண்களுக்கு வந்து தைராய்டு ஹார்மோன் அதிகமாக சுரக்கும் பொழுதும் இந்த அதிக பசி உண்டாகும் சில ஹார்மோனல் இன்ஃப இம்பேலன்ஸ் சில சூழ்நிலைகளில் வந்து உருவாகும் ஃபார் அன் எக்ஸாம்பிள் பிஎம்எஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவது ப்ரீ மென்சுரல் சின்ரோம் பெண்களுக்கு வந்து மென்சஸ் வருவதற்கு ஒரு பதினைந்து நாட்களுக்கு முன்னாடி குறிப்பாக வந்து ஓவலேஷன் பன்னிரெண்டுலேருந்து பதினாலாவது நாள் கருமுட்டை உற்பத்தி ஆகும் அந்த பதினாலருந்து பதின முப்பதாவது நாள் இடைப்பட்ட நாளில் வந்து பெண்களுக்கு அதிக பசி உண்டாகும் தலை சுற்றல் வரும் வாந்தி வரும் கோபம் வரும் டென்ஷன் வரும் சில பேருக்கு மலச்சிக்கல் உண்டாகும் சில பேருக்கு லூஸ் மோஷன் ஆகும் சில பேருக்கு ஃபீவர் வர மாதிரி இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி இந்த பிஎம்எஸ் ப்ரீ மென்சுரல் சின்ரோம் அப்பையும் அதிக பசி உண்டாகும் அதே போல் வந்து பெண்களுக்கு மெனோபாஸ் அதாவது ஈஸ்ட்ரோஜன் லெவல் குறையும் பொழுதும் இந்த அதிக பசி உண்டாவதற்கு வாய்ப்புகள் இருக்கிறது இதை தவிர நமக்கு வந்து பிரெஸ்ட் ஃபீடிங் அதாவது தாய்ப்பால் கொடுக்கக்கூடிய தாய்மார்களுக்கும் அதிக பசி உண்டாகும் ஏன்னா அவங்க பிளட்டில் இருக்க அந்த குளுக்கோஸ் தான் வந்து குழந்தைக்கு ஃபீடிங் அதாவது மில்க்காக போகிறது ஒரு நாளைக்கு சராசரியாக முந்நூறுலேருந்து ஐநூறு கலோரிஸ் வந்து அவங்களுக்கு பேர்ன் அவுட் ஆகுது அப்போ என்ன ஆகும் எக்ஸ்ட்ரா கேலரிஸ் வந்து அவங்களுக்கு தேவை ஸோ அதிகமான பசி உண்டாகும் இது இயற்கையானது அவங்க நல்ல ஆரோக்கியமான உணவை எடுத்துக்கிட்டு குழந்தைக்கு வந்து நமக்கு அவங்க வந்து ஃபீட் பண்ணணும் அடுத்தபடியாக அல்கோஹால் வந்து அதிக பசியை உண்டாக்கும் ஏன்னா கெகிரலி நான் சொன்னேன் பசியை உண்டாக்கக்கூடியது அது அதிகமான பசியை உண்டாக்கும் அப்போ சில பேர் கேட்கலாம் அப்போ நான் அல்கஹால் சாப்பிட்டா எனக்கு அதிக பசி உண்டாகும் இல்லை பசி நல்லது தானே அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கலாம் ஆக்சுவலி இது ஆரோக்கியமான பசி கிடையாது அப்நார்மலாக கெகிரலின் ப்ரொடியூஸ் ஆகிறதுனால அதிக பசி உண்டாகும் இது என்ன ஆகும்னா கலோரிஸ் வந்து சரியாக பேர்ன் அவுட் ஆகாது தொப்பை உண்டாகும் அதே போல் ஹார்ட் டிசீஸ் வந்து நிறையா வரும் ஸோ அல்கஹால்னால் உண்டாகக்கூடிய பசியானது நல்ல பசி அல்ல அதை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் அடுத்ததாக ஸ்ட்ரெஸ் மன அழுத்தம் எப்பயுமே பாடியில் வந்து ஒரு மன மனசில் வந்து ஒரு மன அழுத்தம் உண்டாகுது ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் உண்டாகுது அப்படிங்கிறப்ப பிரெயின்
அப்போ வேகமாக ஒர்க் அவுட் ஆகும்போது அதிகமான கலோரிஸ் வந்து பேர்ன் அவுட் ஆகும் அப்போ கலோரிஸ் குறைஞ்சிருச்சுன்னா இன்சுலி இது குளுக்கோஸினுடைய லெவல் வந்து குறையும் ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக நமக்கு வந்து அதிகமாக பசி எடுக்கும் ஸோ இதெல்லாம் காரணங்கள் இதை தவிர வேறு ஏதாவது காரணம் இருக்கா அப்படிங்கிறது இருக்குது நம்முடைய லைஃப் ஸ்டைல் முக்கிய பங்கு வைப்பது உணவு நம்ம என்ன மாதிரி உணவு எடுத்துக்கொள்கிறோம் அப்படிங்கிறது இருக்குது இப்போ மாவு சத்து நம்ம என்ன மாதிரி உணவுகள் எடுத்துக்கொள்கிறோம் மாவு சத்து புரத சத்து கொழுப்பு சத்து அதே மாதிரி விட்டமின்ஸ் மினரல்ஸ் இது எல்லாமே நம்முடைய உணவில் வந்து ஆட் ஆகிருக்கு இப்போ மாவு சத்தில் ரெண்டு டைப் இருக்குது நல்ல மாவு சத்து கெட்ட மாவு சத்து குட் பேட் கார்போஹைட்ரேட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த கெட்ட மாவு சத்துங்கிறது எதில் இருக்குது ஒயிட் பிரெட்டு ஒயிட் ரைஸு ஒயிட் சுகர் அதாவது சுத்திகரிக்கப்பட்ட தானியங்கள் ஆடட் சுகர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சாக்லேட்டு ஐஸ்கிரீமு ஆர்டிஃபிஷியல் ஜூஸஸ்ஸு ஆர்டிஃபிஷியல் ஸ்வீட்ஸ் இதிலெல்லாம் என்ன இருக்குன்னா ஃப்ரக்டோஸ் அப்படிங்கிற ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் இருக்குது அந்த குளுக்கோஸ் ஆனது நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் ஆறுலேருந்து எட்டு மணி நேரம் ஆகும் டைஜஷன் ஆகிறதுக்கு பட் இதை எடுத்துக்கொள்ளும் பொழுது மினிமம் வந்து ரெண்டு டு மூணு மணி நேரத்தில் வந்து டைஜஸ்ட் ஆயிரும் அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து குளுக்கோஸ் உண்டாகும் பொழுது இன்சுலின் வந்து செக்ரேட் ஆகும் அப்போ செல்களுக்கு வந்து அந்த குளுக்கோஸ் ஆனது ரீச் ஆயிரும் இப்போ பிளட்டில் குளுக்கோஸ் லெவல் குறைஞ்ச உடனே என்ன ஆகும் ஸ்டமக் வந்து கெகிரிலீனை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கும் திரும்ப பசி நமக்கு ஆரம்பிக்கும் ஸோ ரெண்டு மணி நேரம் மூணு மணி நேரத்துக்கு ஒரு தடவை அதிக பசி ஏற்படுத்தி ஏற்பட்டுக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ லீட்ஸ் இன்டு டயபெட்டிஸ் ஹார்ட் டிசீஸு ஹைப்பர் டென்ஷன் இந்த மாதிரி நிறைய ஹெல்த் இஷ்யூஸ் வந்து வருவதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கிறது அடுத்ததாக ப்ரோட்டீன் புரதச்சத்து மிகவும் அவசியமான ஒன்று இதனுடைய முக்கிய பங்கு என்ன பசிக்கும் இதுக்கும் என்ன சம்மந்தம் அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கலாம் ஆக்சுவலாக அது வந்து டைஜஷனை வந்து ஸ்லோ பண்ணும் ஏன்னா நமக்கு நார்மலாக சிக்ஸ் டு எயிட் ஹவர்ஸ் அந்த டைம் கொண்டு வந்துடும் சில பேர் சொல்லுவாங்க மேடம் நான் வந்து ரெண்டே ரெண்டு இட்லி தான் மேடம் சாப்பிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ரெண்டு இட்லியோட நம்ம நான் வெஜிடேரியனாக இருந்தால் எக்கோ ஃபிஷ்ஷோ இந்த மாதிரி நான்வெஜ் எடுத்துக்கலாம் அல்லது வந்து வெஜிடேரியனாக இருந்தால் ப்ரோட்டீன் அதாவது பயிர் வகைகள் அந்த மாதிரி எடுத்துக்கொள்ளும் பொழுது நார்மலாக டைஜஷன் சிக்ஸ் டு எயிட் ஹவர்ஸ் ஆகும் ஸோ ஈஸியாக வந்து அவங்களுக்கு வந்து பசி எடுக்காது அந்த டைம் வந்து ஃபாலோ ஆகும் அடுத்ததாக நார்ச்சத்து உள்ள உணவுப் பொருட்கள் காய்கறி கீரை பழங்கள் இதுவும் அடிஷ்னலாக வந்து நம்ம உணவோடு எடுத்துக்கொள்ளணும் இதில் ஒரு முக்கியமான விஷயம் நான் சொல்லணும்னு ஆசைப்பட்றேன் சமைத்த உணவுகளையும் சமைக்காத உணவுகளையும் அட்டே டைம் சேர்த்து எடுக்காதீங்க டைஜஷன் ஒழுங்காகாது டாக்ஸின் எஃபெக்ட் வரும் ஸோ பழங்களோ பச்சை காய்கறிகளோ ஏதாவது நீங்கள் சாப்பிட்றீங்க அப்படின்னா ஒன் ஹவர் பிஃபோர் ஃபுட்டு அல்லது ஒன் ஹவர் ஆஃப்டர் ஃபுட்டு எடுத்துக்கொள்வது நல்லது அடுத்ததாக ஃபேட் நல்ல கொழுப்பு நமக்கு ரொம்ப அவசியம் நம்முடைய உணவில் வந்து தயிர் மிகவும் ஈஸியாக கிடைக்கக்கூடியது ஸோ அந்த தயிர் வந்து நம்ம சேர்த்துக்கணும் நிறையா பேருக்கு பேட் ஏதாவது நெகட்டிவ் ஒப்பீனியன் என்ன இருக்குன்னா தயிர் சாப்பிட்டா வெயிட் போட்டுரும் அப்படிங்கிறது அப்படி கிடையாது தயிர் வந்து நமக்கு இயற்கையானது அது வந்து நம்மளுக்கு பசியை வந்து ஓரளவு கண்ட்ரோல் பண்ணாது அது லெப்டினுடைய செக்ரேஷனை வந்து அதிகமாக அது வந்து ப்ரொமோட் பண்ணும் அடுத்ததாக சால்ட் டயட்டு இப்போ நார்மலாக வந்து என்னென்னா இந்த குழந்தைங்கள்லாம் வந்து டின்டு ஃபுட்டு பேக்டு ஃபுட்டு பேக்கெட் ஐட்டம்ஸ் அதெல்லாம் வந்து விரும்பி சாப்பிடுவாங்க அதில் வந்து ப்ரிசர்வேட்டிவ் ஆடட் சால்ட் வந்து இருக்கும் அது என்ன பண்ணுன்னா நமக்கு வந்து இந்த கெகிரிலினுடைய ப்ரொடக்ஷனை வந்து அதிகப்படுத்தும் லெப்டினுடைய லெவலை வந்து குறைக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி உணவுகள்லாம் நம்ம டே டு டே லைஃப்பில் எடுக்கிறோமா அப்படிங்கிறத பாருங்கள் அது ஒரு முக்கியமான காரணம் அடுத்தபடியாக தூக்கம் மினிமம் வந்து சிக்ஸ் டு எயிட் ஹவர்ஸ் நல்லா தூங்கிடணும் இப்போ எட்டு மணிக்கு சாப்பிட்டுட்டு நம்ம பத்து மணிக்கு படுத்துகிறோம் நமக்கு அது திரும்ப வந்து பசி எடுக்காது பட் இதே இது எட்டு மணிக்கு சாப்பிட்டுட்டு நம்ம பன்னெண்டு மணி ஒரு மணி வரைக்கும் ஒர்க் அவுட் பண்ணும் பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்காக பசியை தூண்டக்கூடிய அந்த கெகிரிலினுடைய செக்ரிஷன் வந்து அதிகமாயிரும் ஸோ இரவு நேர தூக்கத்தை வந்து நம்ம வந்து கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணணும் தவிர்க்கக்கூடாது அடுத்தபடியாக தண்ணீர் அதுவும் ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா நம்முடைய வளர்ச்சி தே மாற்றத்தை வந்து கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணக்கூடிய ஒரு விஷயம் ஸோ தண்ணீர் வந்து ஆண்கள் வந்து டுவெல் டு ஃபிஃப்டீன் டம்ளஸ் பெண்கள் வந்து எயிட் டு டென் டம்ளஸ் வந்து எடுத்துக்கொள்ளணும் ஸோ ஓவரால் இந்த வீடியோவில் வந்து எப்படி வந்து நம்ம அதிக பசி உண்டாகிறது ஏன் உண்டாகிறது அப்படிங்கிறது நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் சரி நமக்கு ஏதாவது ஹெல்த் இஷ்யூ இருக்கா அல்லது வந்து ஏதாவது ஹார்மோனல் சேஞ்சஸ்னால் நமக்கு உண்டாகிறதா அல்லது நம்ம எடுத்துக்கொள்ளக்கூடிய உணவு முறையினால் இருக்கா அல்லது நம்ம நம்மளுடைய லைஃப் ஸ்டைல் தூக்கம் தண்ணீர் இதில் ஏதாவது பிரச்சனைகள் இருக்கா அப்படிங்கிறத நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணணும் ஐடென்டிஃபை பண்ணி ஏதாவது ஹெல்த் இஷ்யூ இருந்தால் அதற்கான ப்ராப்பர் மெடிக்கேஷன் எடுத்துக்கணும் உணவில்